Muy buenas a todos, otro vídeo más, esta vez vamos con Ekeya. Bueno, aquí estoy viendo que ya me han puesto Ludval, que necesita más carreras, pero es que Ludval es el más cutre de todos, los del equipo, y creo que no va a correr. Eh, Percy dice que encaje mejor en sus cualidades, pero si le pongo las carreras que le molan y que van mejor con sus cualidades, no vaya a ser un sprinter. Y Vidrav, que corre la serie de sprint, que quiere correr una gran, gran vuelta. No sé, esta gente... Bueno, esto pasa siempre, lo de que dicen que son muy pocas carreras tal, cuando mmm, no por defecto, tú lo, o quiero decir, tú cambias a, a los corredores que salen por defecto, ¿vale? El, la IA los mete donde les da la gana, Ok, vamos a ver, me va a meter ahora en el Gran Premio de Berlín, a un Iniesta Meca con un 5. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues, ¿quieres meterlo? Pues, mételo. Bueno, va, avanzaremos. Bueno, primero la flecha de las Ardenas, que esta debería... Es que no sé si correrla. No sé si correrla porque ya está el Tour de Utah. No me, no me piden nada. Creo recordar. Vamos a ver, patrocinadores. Eh, campeonato de España. Que bueno, eso ya me da trae un poco igual. Sí. El. Uh, madre mía, esto es del lunes. El Tour de Utah. Y ahora viene eh, la Mayen. Este que también es de categoría 2. Que debería correr tanto este como este. Lo voy a simular. Para acelerar el proceso. Pero es que esta es una buena carrera en la que... Aquí, ¿qué pasa? Que no habéis decidido nada. Pedazo de... Bueno, vamos a... Bueno, estas etapas de media montaña hace una media entre eh, la característica de Mon y Val para utilizar lo bueno que es cada corredor. En la media no es exacta. Me refiero a que utiliza más el Val. Que el, que el mon, pero bueno, Ireland, vale, y vamos a ver, Ilias, Ilias no va a ir, aunque debería, porque si quiero, bueno, voy a llevar a esos de ahí, y ya está, que son los que mejor tienen en colinas, siguiente, vamos a ponernos la C2, para todos, vamos a simular rápida. Van der Heiden, el este, Tarsicio Gallego y Loren Percy. Vamos a ponerle a arriesgar a Loren Percy y los demás, pues eso, que ayuden a Van der Heiden casi todos. Vale, allá que vamos. Venga, ay, 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 qué miedo. Bueno, Van der Heiden entra al puesto 16 a 1.49. Bueno, pues si tú lo dices, pues no lo creeremos. Perro, mi Raquel, eh, Miquel Iturria, que tiene 64, 76, ahí entra en la escapada. Pues no sé, deja mucho que desear. Es lo que tiene el simular, ¿eh? Es, eh son cosas que no octavos y jóvenes no había clasificación. <coughs> Bueno, más cosas, más cosas, más cosas. Eh, terminaron la vuelta ciclista al País Vasco. Y Contador, pues, dio un puñetazo encima de la mesa y dijo, che, que aquí estoy yo. Que la contrarreloj no es que no haya empeorado, sino que sigo estando al mismo nivel que estaba. Porque es que estaba al mismo nivel. Y eh, lo que dije... Eh, para darle una colleja a Valverde no entró a relevar cuando se lo pidió contador y luego pretendía al día siguiente que entrara contador a relevar para irse o sea, no, tío si te lo han pedido y tú has tomado la decisión que no, luego no esperes que alguien haga lo mismo Quiero decir, que pase a relevar. Te van a pagar con la misma moneda. 
alguien me dirá, bueno, es que el primer... Eh, el día que el contador saca el tiempo, eh, no relevó y estuvo ahí y luego pegó el hachazo. Ya, pero eso es el primer día, que el primer día cada uno va a su rollo. Pero luego tienes que mirar. Si tú hubieras colaborado probablemente el primer día que te pidieron colaborar y al día siguiente cuando saltaste, el contador hubiera colaborado, estoy casi seguro. Y hubieras conseguido no solamente, bueno, no ganar, evidentemente, porque no hubieras ganado, pero haber mantenido el podio, que es que te has quedado quinto, a ver si te enteras. Y esto viene a colación del campeonato del mundo, que pasó tres cuartos de lo mismo. Entre pitos y flautas, que no sé qué, que no sé cuántos, eh, Valverde es que su mentalidad es, yo no gano, pues tú tampoco vas a ganar. Y ni con la hora ni leche. Y es muy bueno, yo... A ver, el hachazo que pegó Valverde el penúltimo día, o sea, eso es para mmm, atragantarse lo que sea. Tarde, sí, pero bueno, en ese tipo de puertos, que es de un 5, entre un 5 y un 8%, Valverde te pega un hachazo de casi un kilómetro y o estás muy fuerte o no le sigues. Pero no sé. Tenías que haberlo hecho por lo menos dos kilómetros antes, yo creo que casi seguro, para que hubiera sido efectivo. Luego en la bajada, si la gente baja bien, porque mejor que contador, yo creo que poquitos bajan en el pelotón. Y se vio que contador pasaba un poco del tema, pero un poco, no, un bastante. Y luego la contrarreloj, pues evidentemente contador es contador. Bueno, vamos a correr el Tour de la Mayenne. Ah, y ayer vi resúmenes. Eh, intentaré poner el enlace de donde lo veo de la Paris Roubaix. Yo, a ver, para el espectáculo molan esas carreras, están muy chulas. Pero para la integridad de los ciclistas, yo, ¿qué queréis que os diga? Yo estas clásicas es que no las entiendo. Porque parece más una carrera de ciclocross que de ciclismo pues está está chulo o sea hay varias imágenes y varias cosas hay un de hecho un vídeo de la gente a ver si lo puedo poner en la descripción el enlace eh, que son caídas en la pared rubé y vamos no te matas de puro milagro y eso de ir corriendo evidentemente por los adoquines no vas a ir corriendo con la bici porque te des huevas como aquel que dice y tienes que ir por el borde de la carretera. Para más Inri, la gente que está viendo está en el borde de la carretera. Y es, o te los comes o te caes. Porque el, el castañazo que se mete cancelara, vamos, es para que intenta bajar de un bordillo a la carretera. Y no le pisan la cabeza, pues porque mira, porque son bicicletas. Si llega a ser una moto, le pasa por encima. Bueno, vamos a lo que vamos. Que me estoy enrollando ya, como los lunes, el abuelo cebolleta de nuevo. Bueno, el Tour de la Mayenne. Vamos a ver a quién quieren poner aquí. Porque me toca un poco la fibra, la fibra sensible. No, bueno, por lo menos han puesto a Kevin Bitrap. Algo, algo es algo, ¿no? Aquí ocho corredores. Y Nikita Sotters, vale, lo han hecho bien. Lo han puesto para lanzar. Y a Surolai también, hombre. Algo, algo han hecho bien. Bueno, eh... ¿era llano? Sí, era llano. Llano totalmente. CR1. Simulación rápida. Vamos a ver... A... Libre, libre, libre. Aquí que intenten ir como buenamente puedan. Vale, simulación rápida, venga. Ritmo muy bueno. Kevin Bitrap debería haberse reservado. Bueno, Christophe Modet ha quedado el octavo otra vez. ¿Esto qué es? ¿Una conspiración judío-masónica? Tiene un 68, pero... Hay veces que la simulación, no sé si es que se le va la olla al... No, 
no, no entiendo exactamente cómo, cómo le funcionan las neuronas en la simulación a, a la inteligencia artificial, pero creo que mal, ¿eh? por, por lo que estoy viendo. Bueno, Tour de la Mayenne, segunda etapa, que vamos para allá, puerto de tercera categoría. Bueno, hay cuatro repechos que son de tercera categoría, pero solo punto a uno. Pues bueno, que supongo que será porque haces dos pasos anteriores por el puertecillo. Entonces, por eso ponen en la último, el penúltimo paso de tercera. Pues no llegaría a ser uno de segunda en... Bueno, vamos a ver, pues C1 todos, yo pondría C2. C2 y el vigor va muy bien, pero los ritmos no van tan bien. Líder, Christophe Modet, vale, Gregario, 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 Gregario y Sprinter, vale. Eh, Shuroli hay escapada Pues sí, vamos a dejarle que haga escapada Harald Ingemansson Escapada Aunque lleva ritmo medio Debería ponerlo en reserva Ingemansson A ver, Garcén del Pozo eh, Va a ser de Kevin Vitrap Y le va a lanzar Kevin Vitrap entrar en este masiva Y Nikita Soaters Kevin Vitrap lanzar Espero que lo hagan bien y Niguita sea el que vaya a saco en los kilómetros finales. Eh, Garcén del Pozo sea el que lance y Kevin Vitrap sea el que remate a gol. Ya veremos. Mira, Kevin Vitrap primero. Sí, señor, pues esta vez lo han hecho fenomenal. Muy bien. Y encima me pongo segundo eso está genial genial kevin bitrap muy bien montaña cuatro puntitos que se lleva kevin bitrap o sea ya estaba preparado para lanzar el, el hachazo primero en la general con puntos y primero en jóvenes ya le saco a filippo baccio eso significa que van con bonificador muy bien pues esta etapa fenomenal sí señor esa etapa va de alucine. Bueno, pues vamos con la siguiente etapa. Aquí, en esta tercera etapa del Tour de la Mayenne, le vamos a cambiar la bicicleta. Y en lugar de poner... Porque tiene aquí unos repechos que son un poco duros. Vamos a poner el C1, que es para una especie de media montaña. Por si alguien no lo sabe, en estas etapas que son llanas, que son en verdecito la tierra, eh, para subir estos repechos utiliza solo y exclusivamente el, eh, el atributo de colinas, ¿vale? No utiliza ningún otro atributo nada más que el de colinas. Vale, vamos con el apunte y ahora ahí hacemos el C1 para todos. Simulación rápida, pues seguimos como siempre. Mm, voy a hacerle a Christophe Modet que arriesgue un poco, ¿vale? Para ver si, si podemos hacer alguna cosilla. Y lo que pasa que esta vez Nikita Suaders, si quiero que Kevin Vitrap, porque Kevin Vitrap tiene en colinas, tiene 63, no va a ganar ni harto de vino. Pues no lo voy a poner para lanzar a Kevin Bitrap, sino que voy a poner a Christoph Modet. Vamos a ver, eh, Garcén del Pozo, Christoph Modet. Vale. Y Christoph Modet y Kevin Bitrap, que ya ha ganado yo con haber ganado ya el este, no voy a por la clasificación general. Entrarse ahí llegada masiva. Si sí, Ingemar Surolai esta vez va a reservarse. E Ingemanson va a la escapada. Y voy a intentar meter a Saulo Capella en entrar a las escapadas sin colaborar. ¿Vale? Vamos allá. A ver cómo, cómo nos vamos. Tengo un excelente Saulo Capella. 
Mira, pues Kevin Vidrapa ha quedado cuarto para no haber disputado y haberse reservado. Es increíble este hombre. Y Garcén del Pozo. Por eso digo que es que hacen lo que les da la gana. Inge Manson, mira, Inge Manson ahí ha, ha puntuado por lo menos en, en uno de los puertos. Bueno, pues seguimos siendo primeros con Kevin Vitrap, empatados con Florian Monreal. Jóvenes, ya nos hemos puesto primeros. A cuatro segundos tenemos a Hamelink. Y en el equipo seguimos siendo cuartos a 15 segundos. Bueno. Y vamos con la última etapa. Cuarta. Etapa. A ver si esto se pone. Le he dado yo aquí a avanzar, sí, seguro. Pero bueno. Y en la cuarta etapa, entre Monsur y Laval, tenemos aquí, vamos, aquí debería Kevin Vitrap volver a repartir un poco de amor y cariño. Hoy no sé por qué estoy hablando así, que parezco tonto. Bueno, vamos a ver. Eh, pipin, pipin, Gilbert permanecerá en el BMC. Pues me alegro por él, Philip Gilbert. Venga. Eh, C2 para todos, simulación rápida, Kevin Vitrap normal, entrar en Garcén del Pozo, lanzar a Kevin Vitrap. Y Nikita Suaters, Kevin Vitrap, lanzar a Kevin Vitrap. Eh, Christophe Modet, escapada. Le voy a poner por si se meten en las escapadas. Inge Marsulolai, escapada. Y uh, Inge Manson, gregario de eh, Kevin Vitrap. Y vamos a ver cómo funciona el tema. Allá que vamos. Vamos a ver quién se pone primero. Kevin Vitrap segundo en la etapa. Sebastián Chabanel del Europe Car se ha quedado primero. Nos hacemos con la general del Tour de la Magen a dos segundos de Sebastián Chabanel. Fenomenal, para no haberlo corrido, fenomenal. Y Christophe Modet, que hace séptimo. En la montaña, pues en la montaña hacemos un quinto puesto, meritorio. En los puntos primeros, evidentemente, porque Florian Monreal no ha conseguido hacernos sombra. Kevin Vitrap debe estar contentísimo ahora. Los jóvenes que también se lo hace Kevin Vitrap a 29 segundos. Y vamos a ver el equipo que nos quedamos cuartos a 15 segundos. Hemos hecho el puesto 14, porque el primero lo ha hecho el Sojasun. Pues no está nada mal. Oye, no está nada mal. Nos hemos hecho con el Tour de la Magen, que eso va de miedo. Y vamos a dejarlo para el simulación normal. Vamos hasta aquí, al Campeonato de España, porque ese sí que lo vamos a correr. Y me tengo que preparar mentalmente para no hacer el top 10 que me piden. Así es que aquí se va a acabar la historia del Lequella en este momento. Estamos en el mes de junio, ya 24 de junio. Eh, supongo que ya estará el, el Tour de Francia cuando empezaba, no me acuerdo. Vamos a ver. Para, para, pa. El Tour de Francia, ¿dónde está? Tour de France. El Tour de Francia empezaba en el siguiente, creo. No, el siguiente no puede empezar. El Tour de Francia, ¿dónde está? Francia es... World... Ah, que no me sale aquí. Ah, no, es verdad que yo no puedo correrlo. Bueno, vamos a ver resultados. Últimos resultados. Nos dirán aquí... Eh... No. Mira, el Criterium Dauphiné. Vamos a ver quién lo corre. Por cierto, eh, Contador ya no corre ninguna carrera más hasta el criterio de Aufiné. 
y comentó al finalizar el, la Vuelta al País Vasco que pase lo que pase en el Tour, pase lo que pase, él va a correr Tour y Vuelta. A no ser que tenga una caída y una lesión y no pueda correr, que él correrá. Ole sus, sus pares. Bueno, vamos a ver el, el criterio de Dauphiné. ¿Quién se lo ha llevado? La general, bueno, la etapa esta. General se lo llevó Richie Porte. Chris Froma, 43 segundos. Mm, Tejaf mm, Van Garden a 1.45 y Chris Horner a 3.58 que por cierto le medieron un... creo que es Chris Horner al que atropellaron en ahí contusión esta torácica, cuatro costillas rotas y no sé, una... Joaquín Rodríguez se quedó a 8.35 mal si Joaquín Rodríguez quiere quiere hacer algo en... En el Tour, a esa, me refiero en el juego, en el Tour. Y el Tour de Suiza, que es otra de las carreras que se suelen correr. Ah, Alberto Contador, eh, si es que es normal. Alberto Contador, a ver, para preparación para el, la, el Tour de Francia se suele hacer o Tour de Suiza o el, la Dauphiné. Bueno, pues Contador, míralo, ahí primerito, Alejandro Valverde, 16 segundos... Van der Broek a 1.39 y Robin Gessing a 3.36. Cadel Evans a 5.40 y Enao también un poco. Y Nairo Quintana ya ni de cuento, 6.48. Bueno, pues eso es señal de que dentro de nada van a empezar a correr el Tour. Estarán a puntito, vamos, casi seguro. Bueno, esto es el Campeonato de España... Contrarreloj individual con subida. Esta va a estar interesante. Lo que pasa es que yo aquí, evidentemente, no. Vamos, no creo. Si voy con alguien, va a ser de puro milagro. No creo que. Porque lo que me piden es esta otra, que es en el. Pero esto es el campeonato de Francia. Que me. Yo supongo, ¿eh? Supongo, pero no lo sé seguro. A ver. Por curiosidad. El campeonato... Ah, que corro el campeonato de Estados Unidos con... Con Ireland. Bueno, yo los voy a correr todos. Todos los campeonatos. El próximo día va a haber carrera de campeonatos. <risa> es que... Sí, ya veré lo que hago. Porque me parece que lo voy a correr todo. Porque en el equipo tengo... Americanos, italianos, españoles, franceses. Tengo que correrlo prácticamente todo a ver cómo vamos de atributos Kevin Vitrap seguimos igual en llano creo que hemos subido un puntito porque Kevin Vitrap en llano tenía 69 creo recordar pero no me voy a aventurar ¿eh? creo recordar que en llano teníamos 69 sí porque me parece que teníamos 3 Así que hemos mejorado algo. Van der Heiden, seguimos más o menos igual. Lauren Percy ha subido en colinas, casi seguro, y en contrarreloj. Me juego parte de... de... parte de algo. No, pues en contrarreloj no puede haber subido porque se está haciendo escalador. No puede subir en contrarreloj. Pues eso es que ha subido colinas, seguro. Nikita Suaters ha subido en pavé, míralo, sí, a 74. O sea, Suaters en pavé se está volviendo una máquina, ¿eh? Ilias Michelidis sigue con su contrarreloj y lo que me interesaría es que subiera en... en, en colinas y en montaña y que estas... Vuelta por etapa, sí, debería subir algo un poquitín más en montaña y sería la bomba, vamos. Elías Michelidi sería el, el top. Eh, Nazareno Marchetti debería subirme un poquitín más en colinas, no sé por qué no está subiendo. Christophe Modet, a ver, Garcén del Pozo e Iniesta Meca han subido. Lo que no han subido es en llano, que deberían subir. 
por lo menos Garcén del Pozo casi seguro eh, este este estaba y Manuel Ruiz Díaz no sé lo que estaba haciendo creo que vuelta por etapas puede ser no, escalador y no me sube, no me está subiendo sí, bueno, ha subido en colinas porque antes no tenía bueno, Alex Ireland que en montaña ya tiene un 72 en colinas todavía no sube Tarsicio que se queda ahí, ahí ha mejorado en aceleración y descenso y en combatividad ¿qué estás haciendo tú, Tarsicio? Ah, vamos a ver un segundo vueltas por etapas pues no me gusta que subas tanto en eso yo prefiero que subas en llano, montaña y colinas que es lo que... y encontrarlo por eso estabas haciendo vuelta por etapas está subiendo poco mira, Ingemar Surolai que es... esta es una máquina de bajar y del llano <risa> lo demás no hace nada pero... Ingemar son ya en descenso ya... bueno, esto ya tenía 70 antes en combatividad ha subido algo pero no estamos mejorando. Y Ludwal, es que Ludwal es muy malo. Ludwal, además, lo tengo en el equipo porque creo que es hijo de, de del dueño de Ikea. <risa> porque si no... Bueno, en teoría debería subir algo en montaña, por ejemplo, en llano. No está subiendo. Tampoco es que esté participando mucho. Porque no, por lo que veo aquí, no está participando lo que tiene. Pues a Ludwald le vamos a meter en más sitios y a que haga alguna, alguna cosita. Porque es, tiene buen potencial y no lo estoy sabiendo aprovechar. Bueno, lo dejamos aquí y me dejo rollos que me enrollo más que las persianas. Hasta luego.